안녕하세요 김태환 환자입니다 오늘은 환자분들이 자주 질문해 주시는 것에 대해서 답변 드리도록 하겠습니다 비골 골절이 생기면 일단은 엑스레이와 CT를 찍어야 돼요 이런 골절이 겉에 봤었을 때도 코 모양 자체가 심각하게 변형이 오는 경우도 있지만 금이 가고 약간 눌려 있는 경우도 있기 때문에 그런 부분들은 엑스레이나 CT를 통해서 확인해야 돼요 주로 뼈에 대한 금이 가는 거기 때문에 정형외과를 가시는 경우도 꽤 많은데 정형외과 선생님들이 그러다 보니까 금을 확인하고 이비인후과로 보내는 경우도 있어요 요즘에는 이비인후과에서 CT가 구비된 곳이 많기 때문에 이비인후과에 전화를 해서 CT나 엑스레이 촬영 가능한지 물어보고 이민도가 쪽으로 가는 게 편하죠 그렇게 해서 진단이 이루어져야 되고 비골골절이 CT나 엑스레이 상으로 관찰이 되면 일단은 10일 정도 경과를 본 다음에 붓기가 빠지는 것을 보고 붓기가 어느 정도 빠지면 조수정복술이라고 해서 코 안에 막대기 같은 기계를 넣어서 부러져 있는 뼈를 들어 올려서 맞추는 작업을 해요 되게 러프한 작업이죠 되게 부정확하지만 그래도 간단하게 비골골절을 해결할 수 있는 방법이고 그렇게 한 후에 6개월을 지켜보는 거죠 그래서 6개월 정도 후에 본인의 모양적인 불면적이 발생하면 호성형을 하게 되는 거죠 이런 거를 뭐 관월적 정복술이라고도 해요 그래서 처음부터 너무 많이 골절이 심한 경우에는 바로 코를 열어서 호성형 하듯이 비골을 맞춰주는 작업도 하기도 하고요 그거는 이비인후과 선생님이 진료를 한 다음에 판단하시게 됩니다 어, 그럼요. 아, 저희 병원은 호성형을 전문으로 하는 병원이다 보니까 보수 정복술부터 비관을적 정복술 그리고 호성형처럼 코 안에 있는 뼈가 골절됐을 때코 안에 있는 골절된 부분을 다시 배열을 맞춰주고 하는 작업들을 다할수 있습니다. 호성형을 하고 나서 공부를 할때 코가 좀 신경 쓰여요. 뭐 뭔가 이물감이 있어요 아니면 아 저는 얘가 항상 불안해서 빼고 싶어요 이런 분들이 정말 간혹 있어요 제가 이런 경우를 한 1년에 한 번? 뭐 2년에 한두 번 정도 씩은 보는 것 같아요 항상 그럴 경우에는 환자분들이 빼고 싶어는 하는데 뭐 이거를 빼면 코가 무너지는 거 아니냐 이걸 빼면 코가 뭐 주저 않는 거 아니냐 들리는 거 아니냐 이런 얘기를 자주 하세요 그런데 저의 수술 방법에 준해서 얘기하자면 염증이 없는 경우에서 고형물이나 비중격 연골로 만들어진 코끝에 대한 그런 이식물을 제거하더라도 코의 모양은 크게 변하지 않아요 완전히 옛날 코로 돌아오느냐 그건 수술자가 얘기할 수가 없어요 하지만 고형물을 빼고 나서 10명 중 9명 이상은 아 저는 이 정도 코면 괜찮아요 이 코로 살수 있을 것 같아요 이런 얘기는 하세요 모양적으로 크게 어긋나진 않는다 예전 똑같은 코가 되냐 그거는 얘기할 수 없다 이 정도라고 생각하시면 돼요 자 오늘은 환자분들이 주로 궁금해 하시는 것에 대해서 간단히 답변 드렸어요 영상 시청하시면서 궁금한 점 있으시면 질문해 주시면 답변 드리도록 하겠습니다 김태환 원장이었습니다